ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಅನುಚೇತ್ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಏನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರೋರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋರು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮಾಡಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಾ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದು ನಾನು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಜನ್ರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನು ತಯಾರಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನಿಂದ ಓದಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಓದಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸಿ ಯು ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇಪಲ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಅ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೇಪರು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ
ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ ಇದ್ವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸೇ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐದು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರಾ ಐದನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಐದು ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾನು ಸೋಷಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನು ಸೇವೆಗಳಿದಾವೆ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸುಮಾರು ಸೇವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಂಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬಾಕಿದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದಿ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸಂಡೇ ಯಾವುದು ಏನೂ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಫ್ರೀ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕೂಚ್ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಒಂಥರ ಮನ್ಸು ಕುಗ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಲೆ
ಏನು ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಐ ಗೆಸ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಕೇವಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗ್ಬೋದೇನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅವರ್ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಆದಮೇಲೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೇನು ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇರೋಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಿಮ್ಮ